determine the product of given matrices and also use it to solve the system of equation x minus y plus z is equals to 4 and x minus 2 y minus 2 z is equals to 9 and 2 x plus y plus 3 z is equals to 1. ठीक है तो आपने को ये मल्टीप्लिकेशन अब सॉल्व करना है और उसके बाद इसी को यूज करते हुए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताने हैं ठीक है लेट्स से जो गिवन डिटरमिनेंट है उसको मैं ए बोल देता हूं ठीक है ए डिटरमिनेंट क्या है यहां पे डिटरमिनेंट ए अपन बोल देते हैं इसको डिटरमिनेंट ए अपन बोल देते हैं 1 डिटरमिनेंट ए बोलता हूं मैं यहां पे 1 गिवन है माइनस 1 और ये 1 और यहां से अगर अपन इसकी वैल्यू देखो तो ये 1 और ये वैल्यू माइनस 2 और ये माइनस 2 और ये 2 1 और 3 ये अपने पास डिटरमिनेंट ए गिवन है और डिटरमिनेंट सी क्या गिवन है अपने पास डिटरमिनेंट सी गिवन है यहां पे ठीक है -4 4 4 4 4 4 और ये वैल्यू आ गया -7 1 3 और ये आ गया 5 ठीक है ये 5 गिवन है -3 और 1 गिवन है ठीक है तो ये लेट्स से डिटरमिनेंट ए और ए सी है लेट्स से मैं यहां पे सी ए इसका मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करता हूं ठीक है तो अगर मैं सी ए डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन देखूं तो सी को पहले लिखूं तो सी क्या है यहां पे -4 4 4 ठीक है तो यहां पे -7 -7 1 और क्या गिवन है अपने पास 3 और ये गिवन है 5 5 और ये गिवन है -3 -1 -1 ठीक है ये क्या आ गया मैट्रिक्स सी आ गया और इसको अपन मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स ए क्या है 1 -1 1 ठीक है 1 -1 1 और इसके एलिमेंट्स क्या है यहां पे इसके बाद 1 2 और ये क्या गिवन है -2 और ये गिवन है 2 1 और 3 2 1 और 3 तो अब अपन इसको मल्टीप्लाई करें तो अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हैं रो बाय कॉलम अपन मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो रो बाय कॉलम के लिए अगर मैं यहां पे रूल देखूं तो इस रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा -4 into 1 तो -4 प्लस का 8 ठीक है दिया जाएगा प्लस का 8 तो ये अपने पास यहां वाला एलिमेंट आ जाएगा सिमिलरली फिर से अपन इस रो को ठीक है अब इस रो को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड रो को ठीक है यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू देखो तो यहां पे आ जाएगा ये माइनस अब अपन रो 1 को इसके कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 4 ठीक है माइनस 4 into minus 1 और ये 4 into minus 2 तो यहां पे ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 8 और ये वैल्यू आ जाएगा 4 into 1 तो ये आ जाएगा प्लस का 4 ठीक है प्लस का 4 और यहां से अगर अपन इसकी वैल्यू देखो रो 1 को मैं कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 4 और ये आ जाएगा 4 into minus 2 तो ये आ जाएगा माइनस का 8 और ये आ जाएगा 4 into 3 तो यहां पे आ जाएगा ये 12 ठीक है तो ये ये रो 1 के एलिमेंट आ गए अब रो 2 के एलिमेंट के लिए मैं क्या करूंगा इस यहां पे रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते हो माइनस 7 into 1 तो ये वैल्यू आ जाएगा -7 ठीक है अब मैं रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करूंगा -7 1 और 1 1 तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस का 1 यहां पे ये 3 into 2 तो यहां पे ये वैल्यू आ जाएगा प्लस का 6 अब मैं रो 2 को यहां पे कॉलम रो 2 को अपन कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 into -1 तो ये वैल्यू आ जाएगा -7 यहां पे -7 into -2 ठीक है यहां से अगर अपन इसकी वैल्यू देखो तो ये आ जाएगा 1 into -2 यहां पे वैल्यू आ जाएगा -2 और 3 into 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे प्लस प्लस 3 ठीक है ये अपने पास इसकी वैल्यू होगी ठीक है अब अपन रो 2 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 into 1 ये वैल्यू आ जाएगा -7 और 1 into -2 ये वैल्यू आ जाएगा -2 और ये वैल्यू आ जाएगा 3 into 3 तो ये आ जाएगा प्लस का 9 अब अपन क्या करें रो 3 को मैं कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 into 1 ये वैल्यू आ जाएगा 5 और यहां पे आ जाएगा -3 into 1 ये वैल्यू आ जाएगा -3 और ये -2 into 1 तो ये आ जाएगा -2 अब अपन क्या करें रो 3 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 5 into -1 तो ये आ जाएगा -5 -3 into -2 तो प्लस का 6 -1 into 1 तो ये वैल्यू आ जाएगा -1 अब यहां पे रो 3 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 into 1 ये आ जाएगा 5 minus 3 into minus 2 ये आ जाएगा प्लस का 6 और -1 into 3 तो ये वैल्यू आ जाएगा minus का 3 अब अपन इसकी वैल्यू को यहां पे ऐड करके देखें तो ये क्या वैल्यू आएगा यहां पे यहां पे वैल्यू हो जाएगा 8 और ये वैल्यू क्या आएगा 0 और ये वैल्यू क्या आएगा यहां पे 0 यहां पे ये वैल्यू क्या आ गया 0 ये वैल्यू क्या आ गया यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो ये क्या आ जाएगा यहां पे इस और यहां से अगर अपन इसकी वैल्यू देखूं तो ये क्या आया था माइनस सेवन इनटू माइनस वन इस और यहाँ पे ये प्लस का प्लस होगा प्लस सेवन होगा तो ये वैल्यू आ गया एट और ये वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे जीरो ये जीरो हो गया यहाँ से ये वैल्यू देखो तो ये जीरो हो गया और ये अपने पास आ गया एट ठीक है तो ये अपने पास इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ठीक है एट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है अब बेसिकली अगर अपन यहाँ से देखें तो सी ए को अपन ने मल्टीप्लाई किया था डिटर्मिनेंट सी इंटू ए किया था तो ये एट आई थ्री आया था इसको अगर मैं यहाँ से एट से डिवाइड करूँ ठीक है तो यह जाएगा वन अपॉन एट वन अपॉन एट मल्टीप्लीकेशन आ गया यहाँ पे वन अपॉन एट और ये वैल्यू क्या आ जाएगा सी ए वन अपॉन एट सी ए इजकल्स टू ये क्या आ जाएगा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक है यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू को देखूँ तो ये क्या आ जाएगा इसको लिख सकते हैं वन अपॉन एट वन अपॉन एट टाइम्स ऑफ सी मैट्रिक्स को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं स्केलर है तो स्केलर को अपन किसी भी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन टू अगर मैं यहाँ पे ए करूं तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा आई ठीक है और अपन क्या जानते हैं कि ए बी इजकल्स टू बी ए होता है ठीक है ए बी इजकल्स टू बी ए तो यहाँ से अगर मैं ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करूँ ए बी इजकल्स टू बी ए होता है यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ ए बी मैट्रिक्स अगर मैं मल्टीप्लाई करें तो ये किसके कॉल होता है ये बी ए की कॉल होता है ठीक है ए बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करें तो ये बी ए की कॉल आता है तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बेसिकली अगर अपन बोले तो मैं यहाँ से ए इनवर्स से अगर मैं बहुत साइड मल्टीप्लाई करूँ ठीक है तो ए इनवर्स से अगर मैं बहुत साइड मल्टीप्लाई करूँ राइट हैंड साइड से तो यह आ जाएगा वन अपॉन एट वन अपॉन एट सी और यहाँ पे ए और यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे आई इन टू ए इनवर्स ठीक है अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो किसके कॉल होता है वो मैट्रिक्स के कॉल आता है तो ये यहाँ से आ जाएगा ए इनवर्स आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ए इनवर्स और यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखें तो यह जाएगा वन बाय एट इन टू वन बाय एट इन टू सी मैट्रिक्स और ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू किसकी इक्वल होगी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आएगी ये आ गया अपने पास ए इनवर्स की इक्वल ठीक है अब अपन जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर अपन किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आता आता है मैट्रिक्स के इक्वल यहाँ से अगर मैं बोलूँ ए इंटू आई की वैल्यू किसके इक्वल होगा ए के इक्वल और ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है आई के इक्वल तो ये दो प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स के इक्वल होती है और किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो उसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होती है ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और ये अपन ने यहाँ पर यूज़ किया है तो बेसिकली यहाँ से ही अपने पास रिजल्ट क्या आ गया यह आ जाएगा वन बाय एट इंटू सी ठीक है इजिकल्स टू ए इनवर्स ठीक है तो बेसिकली ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से यहाँ से अगर अपन बोले तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई ए इनवर्स की वैल्यू आ गई वन बाय एट वन बाय एट सी मैट्रिक्स तो इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो वन बाय एट और सी मैट्रिक्स की वैल्यू अगर अपन देखें तो सी मैट्रिक्स अपने को पता है क्या है सी मैट्रिक्स माइनस फोर 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 माइनस फोर फोर और यहाँ पे ये क्या है माइनस सेवन और ये वैल्यू क्या है वन और ये वैल्यू थ्री है यह आ जाएगा फाइव और ये वैल्यू हो गया माइनस और ये वैल्यू क्या है माइनस ठीक है तो ये यहाँ पर क्या आ गया सी मैट्रिक्स आ गया अब अपने पास ए इनवर्स की वैल्यू अपने को गिवन है अब जो गिवन इक्वेशन है उसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ ठीक है अब अपने को ये तो ए सी का अपन ने प्रोडक्ट निकाल लिया अब अपने को इसी को यूज़ करके मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो जो गिवन इक्वेशन है उसको अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूँ तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं ए इजकल्स टू एक्स इजकल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी लिखेंगे ठीक है एक्स इजकल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी इसके लिए क्या होता है सोल्यूशन ठीक है तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है ए इनवर्स की वैल्यू है वन अपॉन एट वन अपॉन एट ए इनवर्स वैल्यू क्या है वन अपॉन एट और मैट्रिक्स कौन सा है यहाँ पे सी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स इसको अपन लेट से यहाँ पे मैं पहले एक स्टेप लिख देता हूँ तो यह जाएगा वन अपॉन एट और ये किसके कॉल आ जाएगा सी मैट्रिक्स और यहाँ पे आ जाएगा ये बी मैट्रिक्स ठीक है यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखो तो यह आ जाएगा वन अपॉन एट और सी मैट्रिक्स की वैल्यू अगर अपन लिखें तो मैट्रिक्स सी क्या बने यहाँ पर माइनस फोर माइनस फोर 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 और ये इसका रो टू का एलिमेंट है माइनस सेवन वन और थ्री और रो थ्री के एलिमेंट क्या है यहाँ पे फाइव फाइव माइनस थ्री और माइनस वन और बी मैट्रिक्स क्या होता है बी मैट्रिक्स होता है यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म वाली मैट्रिक्स और कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स क्या होगी इक्वेशन के अकॉर्डिंग फोर नाइन और वन वाली मैट्रिक्स ठीक है तो यह जाएगा सिंपली फोर नाइन और वन वाली मैट्रिक्स हो जाएगी इसके लिए कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स ठीक है यहाँ से अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये x मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पे एक्स वाई जेड मैट्रिक्स इक्वेशन में ठीक है तो यह आ जाएगा वन अपॉन एट और यहाँ पे अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें ठीक है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे अपन रो बाय कॉलम तो इस रो को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे ठीक
रो थ्री को अगर अपन यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा फाइव इंटू फोर यह आ जाएगा ट्वेंटी और ये वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ ट्वेंटी सेवन और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का वन ठीक है तो ये अपने पास इसकी वैल्यू होगी अब अपन इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास वैल्यू होगी वन बाई टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर अपन इसकी वैल्यू देखें तो यह आ जाएगा थर्टी सिक्स प्लस फोर फोर्टी माइनस सिक्सटीन तो इसकी वैल्यू आ जाएगा अपने पास ट्वेंटी फोर यह आ जाएगा ट्वेंटी फोर और यहाँ पे इसकी वैल्यू देखें तो यह आ जाएगा यहाँ पे नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व और माइनस ट्वेंटी एट प्लस ट्वेल्व की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ सिक्सटीन और इसकी वैल्यू देखें तो ये क्या आ जाएगा माइनस ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का एट अपन एट से अपन अंदर को डिवाइड करें तो ये मैट्रिक्स जो बनेगा ये आएगा अपने पास थ्री माइनस और माइनस और इधर क्या था अपना एक्स मैट्रिक्स था और एक्स मैट्रिक्स बेसिकली किसकी मैट्रिक्स होती है वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड वाली मैट्रिक्स तो यहाँ से अगर अपन कंपेयर करें तो इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या आ गया एक्स की वैल्यू किसके कॉल हो जाएगी थ्री के इक्वल और वाई की वैल्यू किसके कॉल हो जाएगी माइनस टू और जेड की वैल्यू माइनस वन के इक्वल हो जाएगी तो ये अपने पास इस इक्वेशन के सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन हो जाएगा ठीक है